Sie sehen hier die Version 4 einer Rölle Tast Memory Schaltung. Die Schaltung wurde von Thomas Krüger entwickelt und auf der Internetseite www.dielektronikerseite.de ausführlich erklärt und beschrieben. Die beiden Transistoren T1 und T2 bilden eine bistabile Kippstufe. Der Schaltungsaufbau ist nahezu symmetrisch, mit Ausnahme der Basiswiderstände. Bei T1 sind es 10 kilo bei T2 22 kilo Dies bewirkt, dass beim Einschalten der Transistor T1 bevorzugt wird, er hat hier einen kleineren Widerstand und erhält deshalb schneller eine positive Vorspannung. Er schaltet durch, das Minus gelangt an den Kollektor und schickt eine negative Basisspannung an den T2. Dieser Transistor sperrt. Es brennt also die rote LED, wenn die Anlage über den Hauptschalter über Minus eingeschaltet wird. Wird nun der Taster gedrückt, so sind die Kondensatoren C1 und C2 mit Minus verbunden. Da der Transistor T1 eine positive Vorspannung hat, wird dieser positive Strom schlagartig in diesen Kondensator gesaugt, um diesen aufzuladen. Damit wird die positive Vorspannung entzogen und der Transistor T1 sperrt. In der Folge kann nun ein positiver Strom über R2 und R4 an die Basis von T2 gelangen. Grundsätzlich wird sich auch der Kondensator C2 sehr schnell aufladen. Es bleibt dann aber eine positive Spannung über diesen Weg und öffnet den Transistor T2. Dieser schaltet durch und am Kollektor liegt ein Minus, welches nun die Basis des T1 sperrt. Solange der Taster gedrückt bleibt, passiert in der Schaltung nichts, sie bleibt stabil. Wenn der Taster losgelassen wird, können sich die Kondensatoren C1 und C2 über die Widerstände R1, R2, R3 und R6 und R7 entladen. Im Falle, dass ein Transistor durchgeschaltet ist nach Minus, ist eine Entladung auch über R7 und C2 möglich, beziehungsweise über R3 und C1. Wenn T2 durchgeschaltet ist, ist der Stromkreis nach Plus geschlossen und die grüne LED leuchtet auf. Ich habe die Schaltung ergänzt durch den Schalttransistor BC557. Das ist ein Komplementärtyp zu den BC547. Es ist ein PNP-Typ, der gegen Plus geschaltet werden kann weil am Kollektor des T1 ja eine negative Vorspannung abgezogen werden kann. Das Rölle ist dann gegen Minus schaltbar mit den zwei stabilisierenden Elementen, einer Diode und einem Kondensator 10 Mikrofarad. Wird der Taster erneut gedrückt, 
So läuft der analoge Vorgang in umgekehrter Reihenfolge ab, das heißt, der Kondensator C2 entzieht dem Transistor T2 schlagartig die Basisspannung, die positive, der sperrt und es kann eine positive äh, Vorspannung via R6, R5 an die Basis des T1 gelangen. Das Rölle fällt dann ab, die grüne LED erlischt und die rote LED zeigt den Zustand aus an. Da bei dieser Schaltung immer ein Transistor durchgeschaltet ist, entweder T1 oder T2, braucht diese Schaltung im Ruhezustand etwas mehr Strom als andere Schaltungen. Ich habe einen Ruhestrom von 3 bis 4 mA gemessen und das kann schon ins Gewicht fallen, wenn die Anlage mit einem kleinen Akku betrieben wird. Man sollte dann die Anlage bei Nichtgebrauch möglichst ausschalten. Wer gerne pröbelt, kann versuchen, auf diesen Teil der Anlage zu verzichten und ein Rölle ab etwa 250 Ohm direkt anstelle des Widerstandes R6 einzusetzen. Es muss aber ein hochohmiges Rölle sein, sonst wird die Symmetrie dieser Anlage gestört. Und ich habe es deshalb vorgezogen, die Variante mit dem Schalttransistor zu präsentieren. Wir sehen hier den Versuchsaufbau der Schaltung. Im Zentrum die Transistoren T1 und T2. BC547, PNPN-Typen, von der Basis 2 Dioden, über 2 10 Mikrofarad Kondensatoren an den Tastschalterkontakt. Der ist verbunden mit einem Klingelknopf, der gelegentlich etwas prellt und ein Mikrotaster gleichzeitig auch zum Testen, der läuft etwas zuverlässiger. Die rote Leuchtdiode und die grüne Leuchtdiode. Ich verwende Typen mit eingebauten Widerständen. Wenn das nicht der Fall ist, sollte 4 bis 500 Ohm gegen Plus geschlossen werden. Die beiden Basiswiderstände, der Schalttransistor PNP, BC557 geht dann ans Relais. Ähm, der Spulenstrom sind diese beiden Kontakte. Der Sekundärstromkreis läuft an das Ohmmeter und zeigt an, dass das Relais geschalten hat. Äh, zwei stabilisierende Elemente für das Relais, eine Diode und ein Kondensator. Der Hauptschalter ist dieser da, rote Leuchtdiode brennt, ich drücke den Klingeltaster, das Messgerät hat den Sekundärstromkreis angezeigt, dass das Relle geschaltet hat, die grüne Leuchtdiode brennt, schalte wieder aus, halte den Taster gedrückt, Schalte aus, halte den Tast gedrückt. Verwende den Mikrotaster. Halte gedrückt. Voilà. <lacht> 